adesso ci siamo adesso è veramente finita Di Bala andrà all'Alcadiscia offerta imbarazzante a lui e imbarazzante a noi ma in due sensi opposti e non so che dirvi non so veramente che dirvi perché secondo me una società che vende Di Bala in questo momento è una società che non ha l'ambizione di tornare a fare la Champions perché altrimenti non puoi darmi via il miglior giocatore quello più tecnico della Serie A e oltre che della squadra al 22 di agosto è una follia è banalmente una follia però prima di parlarne iscrivetevi like e commento qui sotto che è fondamentale detto questo allora per me nessuno di noi partiamo da questo presupposto ha la verità in tasca nessuno di noi sa esattamente come siano andate le cose però la mia personale opinione mi fa propendere per un addio forzato dalla Roma mi spiego la Roma ha preso sulle così d'impeto quasi all'improvviso perché ha fiutato l'occasione e a quel punto avendo Baldanzi, Sule e Dybala uno dei tre era di troppo Sule è appena arrivato ci mancherebbe altro Baldanzi investimento importante fatto a gennaio che non sarebbe mai rientrato in toto l'investimento e quindi il sacrificabile era Dybala e a questo punto Dybala sarebbe stato consigliato diciamo dalla Roma e così si è sviluppata poi anche la trattativa perché dal mio punto di vista un giocatore che vuole andare via batte i piedi a giugno non lo fa a fine agosto non lo fa a metà agosto no? perché comunque se uno vuole andare via sfrutta uno la clausola che comunque era bassa al di là del fatto che ci pagheranno ancora di meno e questo è insensato ma comunque di Bala se fosse voluto ehm, diciamo se avesse voluto andare via soprattutto in Arabia partiva subito poi io sono convinto anche che Di Bala magari fosse arrivata un'offerta dall'Arsenal avrebbe fatto le valigie e sarebbe andato via in tempo zero ma in Arabia è un discorso un po' diverso se uno apre la rabbia lo fa subito soprattutto non lo fai al 22 d'agosto a campionato iniziato quando sei un giocatore che comunque nella tua squadra sei molto importante no? quindi secondo me è la Roma che lo ha un po' accompagnato verso la porta a mio avviso poi lui di fronte a questa offerta ha fatto bene non capisco chi gli dia del mercenario perché di fronte a 75 milioni quando la tua squadra ti fa capire che non sei neanche così importante ma chi te lo fa fare ma chi te lo fa fare un'offerta con cui sistemi sette generazioni dalla tua fino ai tuoi bis 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 nipoti di conseguenza un'offerta così è rinunciabile per un giocatore che ha fatto tutto quello che poteva fare giunto a questo punto sicuramente ci si aspettava qualcosa in più da Dybala dieci anni fa poi tanti problemi fisici non ha vinto la Champions ma ha vinto il Mondiale quindi da, dal suo punto di vista secondo me ha fatto bene la Roma non ha fatto bene mai nella vita mai nella vita perché è vero che risparmi tantissimo sull'ingaggio tantissimo perché Dybala ti va a costare un'enormità pesa tanto sulle casse della Roma, però darlo via, uno per 3 milioni, cioè tre, di bala vale veramente così poco, gli arabi che spendono e spandono ovunque danno 3 milioni per di bala, ne danno 75 di ingaggio alla Ro- a di bala e 3 soltanto alla Roma, proprio una mancia, una mancia così, vabbè sì, niente, niente, quindi quello già di per sé secondo me è folle ma poi darlo via il 22 di agosto quello che dico io quando non c'è programmazione per me di bala si poteva anche dare via ma uno bisognava farlo a giugno e due bisognava prendere subito un sostituto forte al 22 di agosto chi prendi l'unica occasione che è rimasta l'unica possibilità è chiesa se il Barça non chiude perché per il resto al 22 agosto tutti quanti sono piazzati sono sistemati è difficile che ci sia un giocatore forte tanto quanto di bala o comunque che possa rimpiazzarlo adeguatamente senza squadra al 22 agosto comunque Comunque fuori squadra, ai margini, cedibile, nessuno ti cede più un giocatore forte giunti a questo punto del mercato. Quindi secondo me è una follia anche per quello, non ha veramente senso questa trattativa. Sì il risparmio, ma il risparmio deve essere l'abbattimento del monte ingaggi. Va fatto su giocatori quali Rui Patrizio, Renato Sanchez e ok... Smalling, questi, gio- Karsdorp, questi giocatori qua non puoi farlo su Dybala, 
non puoi farlo sul giocatore più forte che hai in rosa non ha veramente senso una cosa del genere e dimostra secondo me il fallimento di tutta quanta l'operazione di abbattimento del monte in gaggi perché la Roma pianificava anche per esempio non riscattando Llorente altra follia, altra follia 3 milioni Llorente è andato al Betis a 3 milioni e la Roma non l'ha preso perché? perché costava troppo come, come ingaggio mamma mia lasciamo perdere già ne parlai al tempo quindi cerchi di abbattere il monte in gaggi in questo modo e poi non ce la fai, non ce la fai perché fallisci, perché Smalling non se l'è preso nessuno, perché Karlsdorf non se l'è preso nessuno e mi dai via di bala, ma mai nella vita una cosa così accettabile, mai nella vita, mai nella vita, perché vi ripeto, secondo me non è stata un'operazione programmata da giugno, ma valutata in itinere e queste cose qua non si possono fare, sinceramente non si possono fare e soprattutto, soprattutto, non mi puoi ricattare moralmente facendo uscire sui giornali la notizia che se la Roma non vende Di Bala, non completa la squadra, ma di che stiamo parlando che mancano al di là di Di Bala, eh? Quattro giocatori, manca un terzino destro, manca un centrale difensivo, manca un centrocampista di gambe e manca un esterno a sinistra, come minimo, come minimo, e se tu non vendi Di Bala questi qua non li prendi, quindi se Di Bala fosse rimasto un mese fa si diceva se Di Bala rimane non riusciamo a prendere nessun altro, ma stiamo scherzando, questo è un ricatto morale bello e buono che per me non ha né capo né coda, né capo né coda, la Roma la squadra l'avrebbe dovuta completare a prescindere, ora mi auguro con la partenza di Di Bala che non soltanto la completerà ma che andrà a prendere giocatori forti quantomeno perché se mi privo di Dybala per prendere comunque altri giocatori mediocri con tutto il rispetto come Diallo della Juventus veramente la cessio il sacrificio di Dybala è stato completamente inutile oltre che scellerato è stato anche inutile quindi una cosa peggio dell'altra non ha veramente senso io spero mi auguro solo che arrivi un giocatore forte come Chiesa soltanto Chiesa soltanto Chiesa e poi altri tre colpi di livello un terzino destro forte magari più di Assignon, Bella Nova è andato via l'Atalanta in mezza giornata ha preso e ha chiuso un centrale di difesa forte e soprattutto un centrocampista di gamba vero, di gamba vero perché altrimenti di gamba che possa fare, possa spezzare il ritmo c'è soltanto Bove questa cosa qua secondo me non ha veramente senso, la Roma in questo momento senza Di Bala è una squadra proprio senza, senza anima, senza nessuno che inventa, senza nessuno che ha uno straccio di idea e si è visto a Cagliari come è cambiata la Roma con Di Bala, se la Roma con Di Bala io l'ho messa sesta in classifica, vediamo come si conclude il mercato, ma la Roma quest'anno la vedo malissimo, come si pretende di andare in Champions ogni anno se puntualmente ad ogni finestra estiva si combinano questi casini ma quale squadra avrebbe dato via il suo miglior giocatore al 22 d'agosto quando non l'ha programmato inizialmente perché inizialmente non era programmato l'addio di Dybala Dybala non è Osimen, è il caso contrario Osimen sta bloccando il Napoli il Napoli lo vuole dare via ma era una cosa concordata da mesi se non da anni quasi Dybala non è una situazione come Osimene, quale se tu vai dall'Inter e chiedi Lautaro in questo momento, a parte che ha rinnovato, ma secondo te te lo danno, se tu vai, non lo so, da qualsiasi squadra, anche il Napoli, e chiedi Kvaraschelia adesso, ma per te te lo danno, a queste cifre ridicole, neanche ti avessero offerto 30 milioni per Dybala, che è in scadenza fra un anno e ha 31 anni, uno alza le mani e dice, mi dispiace, però lo do via, non è questo il caso, ti hanno dato nulla, ti hanno dato nulla, ti stanno prendendo in giro con 3 milioni, con 3 milioni per Dybala, la clausola era bassina, 12 milioni, ma era una cosa accettabile per fare una plusvalenza su un giocatore arrivato a Roma alla, a 29 anni, praticamente alla soglia quasi dei 30, e quindi comunque ci ricavi una bella plusvalenza, ci può stare, ma 3 milioni è una presa in giro, 3 milioni per Dybala considerando il valore assoluto che è in campo, è una follia, è una follia di mercato, della Roma secondo me è tutto sbagliato la cessione in questo momento è semplicemente folle folle di bala si poteva dare via soltanto a giugno e soltanto programmando tutto il mercato anche in base a di bala non che fai tanti colpi poi ti svegli e dici oddio qua ci stanno troppi giocatori simili sulle di bala balzanzi e che ci fanno tutti questi vabbè di ba fa una cosa ma vattene mamma mia mamma mia mamma mia una notizia secondo me 
una delle peggio, peggio di Matic dell'anno scorso che si è visto quanto Matic poi ci sia mancato Di Bala ti fa il 50% delle partite bene puoi anche darlo via io non lo darei via a meno di grandi colpi al suo posto però posso anche capirlo ma lo devi fare subito non puoi arrivare al 22 d'agosto a darlo via è quello che io non concepisco si possono anche cedere i grandi giocatori ma le cose vanno messe subito in chiaro e comunque bisogna muoversi per tempo anche per comprare perché gli altri club non sono la Roma che cedono i top a fine agosto gli altri club se arrivi dopo il 15 luglio ti dicono ciao torna il prossimo anno così va e vabbè Mamma mia, ragazzi, io quest'anno, sono sincero, la vedo veramente, veramente dura. Tanto, tanto. Dura. E con questo passo e chiudo. Mi raccomando, lasciate tanti like. Se volete, fra stasera e magari domani il video su Di Bale, sulla situazione mercato, anche con mio padre, iscrivetevi, che è fondamentale, e lasciate anche tanti, tanti like. Ciao, ragazzi.